。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。没事啊，怎么开车的你？琉璃，琉璃，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的。车我不给你开了。你打算怎么还钱呢？发了工资，慢慢还你的。就凭你的薪水，想要还到什么时候？这样好了，你来帮我开车，坐我的代驾，跑腿也行，一个小时一百，一万块钱，我会慢慢扣。我们计时开始。好闷呐，开个窗子吧。把前面的纸巾递过来吧，听听音乐吧。不好听，换一首。看着你的时候，总会有一丝错觉，明明是想。你等一下去把车停好，钥匙先放你。为什么你的司机会无缘无故放长假？因为我是个体恤员工的好老板。对了，你记得不要喝酒，因为你还送我回家。老板，老板，老板，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎！哦，怪不得早上打给陈叔让他放长假，原来是这样。这个月我发了工资，就马上还你钱。千羽
，你怎么在这儿？别人请我来的呀，什么慈善活动来着？何况我知道你也会来啊，来，我们走吧。瑶瑶，你干嘛？哎、快点，快点，快点！噔噔噔噔，这个是我特意为你准备的。啊、这这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走啦！瑶瑶，给我换上。瑶瑶，这也太暴露了吧，瑶瑶。这么好的身材。不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见，听说你在国外留学，刚刚回来，想不到。你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点，派对开始啦！快点。哎今天我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party。感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心，嗨起来！你看什么呢？来，那边是你朋友啊，不如我们一起过去啊。没兴趣。徐冉，我们可以合个影吗？对啊，可以合个影吗？请问可以和胡总一起合个影吗？不好意思，啊，你们拍就好了，不打扰了。谢谢啊。自助餐去了。
你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去吧。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉。我口味独特，不行吗？嗯，我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese。番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在替今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然了，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯。别吃啊，有好玩的，来，维林，快点！现在到了我们贺长市黑脸的这位先生了，呜呼！现在开始开价吧，一万，一万五，两万，三万，不错。可以出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。哇，五万。我出十五万，啊，十五万，抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍动我们黑脸先生的是瑶瑶小姐。
呃，今天玩的很开心吧？对呀、啊，啊，李总，这是你的围巾，我已经洗干净了，谢谢。哦，没关系，其实你不用这么客气。哎，对了，其实我应该谢谢你才对，你做的用户反馈我已经看了，非常的不错，对今后的产品推广很有帮助。那都是应该做的工作，没什么。怎么了？你没事吧？今天时间也不早了。哎，要不要带你去看医生啊？你也早点休息。你还好吧？千羽，今天都没拍到，真的对不起啊。没关系，小诗，我今天就不送你回去了，因为我还有事。啊，好啊，那你路上小心啊。好，我先走了。谢谢。再见。谢谢你，李总。啊，没关系。其实以后你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。那你以后叫我维林就好。看什么呢？听说陈叔最近在休假，那一会儿你怎么回去啊？他领陈叔的班，先帮我开这一阵子。哦，那今天晚上你自己回去吧，接一下你的司机，不介意吧？什么意思？你不是已经搬回来了，还要去哪？嘘，秘密，不会不答应吧？啊？这你都同意啊？李卫林，今天你老板把你借给我当司机，对不对，千羽？别反悔哦，走吧，拜。嗯。哎，对了，今天正好我也没开车，你送我。嗯，老板，我刚才喝酒头好痛哦，要不然把我也带上吧，好了，别装了，走吧，走吧。是你啊！啊，我不是说了吗，在公司里面，你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。工作的时候还是叫你李总好了。对了，这个衣服终于可以还给你了。哦，没关系了。怎么样，你咳嗽好点了没有？嗯，已经好了。啊，那就好。没想到。你真的很喜欢植物啊？哦，是这样，我们家在英国海边有个农场，每年啊都会种一些各种各样的植物。后来到深圳以后，每年回家都会带一些花花草草过来，只要想家的时候，看一下这些花花草草，心里面就会舒服不少了。李总。送给你一样东西。呃，这是。在美国的时候，我也常常想家。有一次，我和朋友去海边玩，就录下了海浪声。每次只要听到这个声音，所有的烦恼，所有的不开心，就都被冲淡了。想家，对我来说也没有那么的煎熬。希望可以帮助到你。谢谢。该说谢谢的是我，我来恒顺上班都是你一直在照顾我，我都没有好好谢谢你。没关系的。
其实你表现那么优秀，等你过了试用期以后，我会申请把你调到别的部门，让你更好的发挥你的能力。要不要听一下？啊，好啊，哎，一起听啊。在听什么呀？舒维，啊，打电话给林威林，让他去寄一份快递。寄快递？秘书处不是可以寄快递吗？干嘛让他寄啊？他的试用期快要过了，总不能让他一直留下去吧？也是。嗯、对了，嗯，让他先去买份快餐吧，寄点清淡滋补一点的。你中午不是已经订了餐了吗？我喜欢让他去。哦，好，不错。喂，王特助。林维玲，胡总需要订餐，要麻烦你跑一趟了。胡总订餐为什么是我来买啊？员工就应该服从命令，一个小时之内必须送到。从现在开始计时啊，不要迟到。哎 ，OK。我还有事先走了。啊？啊？哦，好吧，你先忙。再见。刚才不是说一个小时之内要买回来吗？现在时间已经过了五分钟，胡总是不吃冷掉的菜的。可是我已经尽了全力了，而且路程那么远，就需要那么多时间。我不觉得一道菜五分钟前、五分钟后能有什么差别。如果胡总不满意的话，我下次可以加速。但这次我已经尽全力了。哎,哎，哎、算了算了，看在你昨天帮了我一把的份上，过来吧。放那儿吧。来，坐。最近病了，吃点滋养的补一补吧。那个给我。什么？本子。不是说要我签过名才算生效吗？
快吃吧，吃完之后，让你抵消一次代价。刘文林，过来一下。这里有份快递，你去寄一下。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你没事啊，怎么开车的你？刘林，刘林，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的。车我不给你开了。千羽回来了，妈。嗯。吃饭了没有？还没有。梅姐。去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他挂到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美英。在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？嗯、啊，没事，只是随便问问而已，谢谢。千羽最近是不是很奇怪啊？他好像对你特别的严厉。他只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉？哥也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。千羽啊，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊。嗯、这么巧啊，知道我要来帮我开门。怎么？呃，去哪儿啊？文件放在公司了，我现在去取一下。哦，好。谢谢你，再见，拜拜。
Gut. Gut. Oh, 老板，你不是说要找我出来谈公事吗？你怎么不说话呀、啊？现在半夜三更，找我出来兜风，晚上风又这么大啊！最近做错了什么事吗？你会不会觉得秋末对我一定有一点，太热情了？太热情？没有啊，他对大家都很热情啊，他对我也很热情，今天还跟我聊星座了。不是的，你记不记得上次在姚家开 party 的时候，啊，秋末把维林送回去，嗯，我今天回去，秋末又把他送回来。这怎么？你们不是从小就认识吗？他把林文玲送回去，这很正常啊。哦，老板，原来你把我叫出来就是为了说这个呀。老板，我也是个有家庭、有个人生活、有女人追求的人呐。下班以后，你这样随随便便把我找出来，就不怕我这个时候不方便吗？再说了，老板，难道我在你心中就是这么一个八卦的人吗？这些事情你要问，你应该去问女人呢、啊，应该去问瑶瑶，怎么反过来问我呢？问瑶瑶，对。这是上次拍卖会上，你拍下我那一对十万块钱的房子，别露出这么惊讶的表情。总这么隆重，但我也不能太过随便。那天我把你拍走，薛岸小姐好像不太开心。今天我们又一起吃饭，她不会不高兴吧？应该不至于吧。我和她就是工作上的接触，毕竟她是 Super b a s i n 的代言人。Super Vision 是公司的主要项目，跟他接触自然会比较多。真的吗？外界可不是这么说的，外界都说胡总和徐冉小姐郎才女貌，是有名的跨界情侣。这就叫做捕风捉影，人们往往都希望听到自己想要听的，看到自己想要相信的，这就是流言兴起的机制。瑶瑶小姐不也是吗？外面常说瑶瑶小姐魅力惊人，追求者无数。那既然你这么说，看来我就不用对徐冉小姐感到抱歉了。啊，对了，你哥还好吗？之前跟姚伯伯还是有些误会。这次回来之后好多了，可是有时候我真的想不明白，明明是一家人，为什么要闹得不开心呢？维林和心怡也是。这叫同病相怜吧？难怪最近他和维林走得挺近的，有吗？不过他这个人啊，是对长得漂亮的女生没有什么抵抗力。回头我问问他吧，如果他真的喜欢维林的话，那他就有苦头吃了。为什么？因为维林心里有一个喜欢的人啊，应该不会太容易忘掉吧？是。是吗？我倒是没有听维林提过。这个是我们女生之间的秘密。那你呢？徐然可是国民女神，真的一点都不动心吗？你喜欢什么样的女生？我吗？我喜欢那种，就算生活给她很多考验，她也总是笑脸迎人的那种女生。她把生活的这些点点滴滴。当成一种馈赠的女生。我一直觉得牧尘这个花神说话很熟，没想到你被他传染了也越来越深，根本都听不懂
。黄先生，您看一下，这是我让律师出具的股权收购协议，您看看还有什么细节需要补充的？合同的细节我已经和贵方律师沟通了许久，没什么需要补充的。只是没想到，这背后的金主竟然是您，林小姐果然深藏不露啊！我的身份比较敏感，感谢邱伯夫念及于我父亲的旧情，没有把股份卖给乔丽。如果没有什么问题的话，那我们就可以再找一个时间代理双方的律师签订合同。我今天就先走了。林小姐，咱们好不容易见一次面，干嘛那么着急走啊？合作既然这么顺利，当然也要庆祝一下。来来，咱们喝一杯。林小姐，我看着您非常眼熟，咱们是不是在哪见过？黄先生，我们应该是第一次见面。是吗？那大概是林小姐长得太漂亮了，总让人觉得是在梦里见过。你别在这儿等着好不好？对不起啊，不要堵在这儿浪费时间，要找出去找好。黄先生，酒也喝过了，那我就先走了。林小姐。咱就不要再揣着明白装糊涂了，好吗？我什么意思？难道你还不懂？黄先生，请你放尊重一点。如果你再这样，我们就没办法合作了。哎，林小姐，别着急走啊！你的满意是我们的宗旨。拜拜。拜拜。我是出了名的前卫不醉，再喝一杯。你放开我！怎么了？林小姐还真是不通情不达理啊！看来这笔生意应该是做不成，要走为止吧。威灵，他刚刚说什么？怎么听起来那么奇怪？没什么，只是我一个朋友经常喝醉，今天出了一点事情而已。看起来很眼熟，我见过吗？应该没有见过吧，长得比较大众脸。对了，你怎么在这儿？哦，陪朋友吃饭。你呢？跟那个人谈事儿啊？对。时间不早了，我先回公司了。好、哦，我也回公司，走吧。上次你不是说那个什么林胜鹏女儿出价很高，你可以从中间捞一笔的吗？怎么现在都不见有动静了呀？小傻瓜，着什么急呀、啊、你？咱们现在这两只股票可都是香饽饽，乔丽和林胜鹏的女儿越是着急买。我还就越不着急卖，让他们斗个你死我活之后，咱们就可以坐收渔翁之利了。哎，我怎么觉得不靠谱呢？这万一让你未来的岳父知道你卖他的股票从中间捞好处，我看你怎么办？我有那么傻吗？啊，我和他女儿马上就要结婚了，他怀疑谁也怀疑不到我头上啊，是不是？没事吧？我应该是吃坏东西了，打电话叫服务员。没事吧你？喂，前台吗？我是幺五零八的客人。哎，这么快？快看一下他怎么接啊,啊,啊！干嘛呀、啊、你们？你们是谁？哎，你们到底想怎么样？我听老板说。黄先生还没有决定将股票卖给谁，所以让我过来帮您做个决定。邱小姐现在已经在酒店大堂了，我相信你一定不愿意让她知道刚刚发生了什么吧？你们到底想让我怎么样？邱董本来就有意将股票卖给林文玲小姐，还希望黄先生高抬贵手，让这合作顺利进行。如果黄先生答应、啊，那么我现在坐起来和您谈正事。如果您不答应，想必邱小姐现在已经在电梯里了
，邱董对他的女儿，大家有目共睹。如果让他知道，您背地里做了这样的事，黄先生，可能不太好解释吧。事情已经办妥了，明天黄浩然就会联系您签署合同的。他这么痛快就答应了，没有再说什么吗？您放心，我们刚刚已经非常友好的交谈过，之前可能有些误会，但是他让我转达对您的歉意，还有张总也非常感谢您的帮助，您就静候佳音吧。背地里收购黄浩然股票的那个人已经查出来，跟我们之前想的一样。老板，你现在要怎么处理？黄浩然这个人不仅好色，而且好毒。你联络一下我们的朋友吧。好，这趟明天。OK。刘文玲，等一下。干什么？我有事要问你。如果你不想被我妈看到的话，引起不必要的误会，你还是跟我走吧。你知道我要说什么？为什么收购黄浩然的股份？你在说什么？有人看到你和黄浩然在酒店见面，你要怎么解释？我跟我解释，或者跟我妈解释，你自己选择一个。事情是这样的。林律师，收购黄浩然股票的那位神秘金主的身份查清楚了吗？目前还没有。我们已经通过各方面的关系打探，正在努力的追寻他。这就是所有事情的经过。我知道我现在说这些，你肯定不会相信。但是我这样做只是想帮助心仪，我想证明自己在恒盛不是只会添麻烦。而且黄浩然已经答应把股份给我，这事情很快就会解决的。好，这件事情我知道，我会尽快处理。先进去吧。记住，在我妈面前，要表现出没有发生过什么事的。诸位，帮我安排黄浩然见面。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓
既然你已经被赶出来，今天就住这。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，同一个招数不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在新一没有见到我之前，我是绝对不会离开的。亲情，如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人龚女的身份，就可以让恒生纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒生没有贪念的，那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心，就留在机场见证吧。我说过。我是不会离开的，林维林。你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。林小姐，坐吧。林律师，你再让我等一下好不好？就等一会儿。对不起，林小姐，你必须要走。坐吧。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第二次。绝对不会。对，不会再被你迷惑，不会再为你动心。不会再爱上你。如果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说，想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。心动情的人先输。如果你输了。就让我留下来。如果我输了，我离开，绝不回来。
我爱你两次。就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系。我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。对了，还有一件事。什么事？看着你的时候，总会有一丝错觉。这就当是预约赌注。却不那么讨厌。我建议你混蛋。差一点，给我滚！经理让我们按部门分行，哎，人家一大早的工作都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活。这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了。怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇。哦，结果啊，把公司弄得人仰马翻的。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛。哎，我听说那个豪门小姐。私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀不会轻饶他的。哼，谁知道呢？来，干活干活吧。嗯、维林，我在娱乐中心等你。我马上过去。了吧，哇，蒙进了。瑶瑶，维林，你怎么这么憔悴啊？知不知道现在整个恒盛都在传你和胡家抢黄浩然的股份，到底是怎么回事啊？流言蜚语传的可真快啊！瑶瑶，你太心急了吧？人家刚到，说那么沉重的话题，这可是娱乐中心哎，公事免谈。来，要不要玩一局，轻松一下？如果你不会的话，我可以教你。嗯，不用了，我在美国的时候也偶尔会打台球的。哦，那需不需要我让你两杆？好吧，咱们来一局。是隐藏实力啊，维玲，我不记得你会打台球啊，你什么时候学会的？我在美国打工的时候学的。
打工地方的人都叫我女版丁俊晖。怎么样？要不要我让你两个？别高兴那么早，笑到最后才是赢家。当时就告诉过你，不要四处打工，你需要钱可以找我嘛。新野未免太放心了吧？而且，留学打工还会耽误正事。不会耽误学业的，我的时间规划做得还不错。谁告诉过你留学的正事就是全部拿 A 呀、啊？留学的另外一件正事就是和异国帅哥陷入一段又一段的浪漫爱情，爱情、学业两不误。你就是因为没有分清主次，才会单身一个人回到祖国的。真是一本正经的胡说八道啊！要是谈恋爱就能拿学分，那你早就是博士后了。你有什么资格说我啊？你这个甜心先生，女生通。我记得，在美国上学的时候，好像女性恋爱心理学都要你留校任教了吧？瞎说，我读的可是法律。OK。还是笑脸啊，更适合你。你知不知道，你刚才进门的时候？脸色多让人担心，不好意思，让你们担心了。所以啊，你为什么要收购黄浩然的股份啊？我收购黄浩然的股份，只是想帮助心怡。而且，我不希望我爸爸辛辛苦苦打造的事业落到外人手里。只是没想到，会引来这么多的是是非非。那你有没有跟心怡解释啊？他为什么要把你赶出家呢？心怡只是为了锻炼我，而且一个女孩子本来就应该独立啊。离家就是独立自主，那宇航员岂不是地球上最独立自主的人？你这么做只会让别人误会，你跟胡家抢恒盛，反对派会伺机而动，等着钻空子。哥。对于八卦留言。每个人都是按照自己的喜好去选择相信，我没有办法去改变别人的想法，时间会证明一切。到时候，姚先生你就知道，你刚刚说的话是多么的谬论。这么快就从姚金墨退化到姚先生了，看来刚才我的话惹你生气了。我向你道歉，我没有别的意思。没关系，我不介意。还有，你输了。啊，我我输了。啊，如果有需要帮忙的地方，记得跟我说。谢谢你的好意。维林，你现在住在哪儿啊？你放心，我自己都已经安排好了。今天晚上跟我出席一个派对吧，那个派对上有好多帅哥，还有异国的小鲜肉，我给你补补课。我看我还是算了吧，爱情这门功课，我是注定要补课的。好了，我要去上班了，要不然经理又该骂我了。维林，拜拜，拜拜，拜拜。你明知道维林最在乎的就是心仪，你干嘛讲那些话让他心里难过？我是关心他，不小心说错吗？关心？我发现自从维林回国之后，你就一直表现得很关心。老实交代，你是不是别有用心啊？老实交代，确实别有用心。你真喜欢维林？很感兴趣。所以你要替哥哥多多帮忙。我才不要！你有那么多女性好朋友，不要抢我的围林。嘿，是不是亲兄妹？嗯，看在亲兄妹的份上，如果你是认真的，我倒可以考虑考虑。嗯
宫了。上次安排给我那个计划书，我已经全部都起草完了。如果还有什么问题的话，哦，董事长好。呃，胡总，你交给我的事情，我现在就去办。有什么事让你这么有效率啊？有事。嗯，坐。这件事情。你做的很好，你用心了。不过，我最想知道的是，林威玲离开我们胡家，她到底去了哪里？妈，你放心，我们已经查出她落脚的地方，而且我已经安排好了，二十四小时都受我们的监控。那接下来你会怎么做？让她继续留在恒盛吗？这件事，我确实有想过。不过我认为，现在不是开除林维林的好时候。毕竟我们恒盛高调的迎回创始人之年，时间还短短不到一个月。如果我们现在无缘无故的就开除他的话，恐怕外界会有很多质疑。更何况，人在眼下，更好掌握，不是吗？嗯。说的很有道理啊，但是我还是很担心，因为最近他跟姚氏的兄妹俩走得很近，而姚逸琛又是恒盛的第二大股东，我担心他还有别的阴谋，所以，我决定要重返恒盛上班。回恒盛上班？对呀、啊。林威玲收购黄浩然股份的消息都已经传出去了，所以所有反对派的人都在等着看林威玲跟胡家反目夺蝉的好戏。恒盛不能够因为林威玲回归而造成混乱，所以我必须要坚守在恒盛。我倒要看看，谁敢在我胡心眼皮底下捣乱。这些诗情路雅、坚果补水的礼盒套装啊，是我们公司这个季度的福利。你们认真的清点一下。下班之前啊，必须发放到各个部门。如果发放完的话，你们就别回去了，省得让人家部门的人说咱们后勤部不干正经事儿，整天就研究收购人家的股份。这些礼盒啊，可都是点过数的，你们甭想着偷偷摸摸的往回打。没关系，我留下来就可以了。你们有事可以先走。这根本不是按不按时下班的事儿，他这明明就是在针对你嘛。反正这些工作总要有人来做，我慢慢做，肯定能做完的。威灵，我们怎么可能丢下你呢？三个人搭把手，很快就可以发完的。就是。威灵，你不能总是被人欺负呀。我知道了，谢谢你。跟我们还客气什么呀？来。哎呦，姚总，姚总，姚总，姚总，你好，叫我名字就可以了。哎呦，姚总，那多不好意思啊！哼，真是自信又自恋呢，招摇的跟个花孔雀似的。跟我们家男神李慕辰比起来，真是差远了。形容的还真是挺贴切的。你怎么今天有时间到后勤部一趟？我来找我朋友。对呀，朋友。好。回令。
所以我必须要坚守在恒盛，没有任何人能够在我胡心眼皮底下捣乱。王书伟，到办公室来一下。我打算把林威林提升为总裁第二助理，你去办理一下。总裁第二助理？你的意思是说，就让他坐在那里办公啊？啊，没没没。我说胡总，我劝你还是不要跟董事长硬碰硬。如果你是恒盛的皇帝，那董事长就是恒盛的太后哎。我觉得你还是不要激怒董事长的好。如果不把林威林升成第二助理，那夺产的传闻恐怕让他吃不消。所有人会趁这个机会踩上一脚。你要知道，这个世界上唯一能让林威林受苦的人，只有我。好，那我这就去办。哦，对了，要记住，如果外界有任何的质疑，不要回。放心吧，我是不会把某人嘴硬心软的事情说出去的。姚总，为什么来后勤部啊？没有别的意思呀，保护你而已。没有像我这样的男人替你撑腰，流言蜚语就可以扒你一层皮。你看这些杂活，怎么也够你忙一个礼拜的。那我还真是要谢谢你了。不过你为什么要为我做这些？虽然我们小的时候是有一些交情，但是也不至于让你记到现在。姚君莫。你到底在想什么？你还真是直接呀，不躲避。哎，怎么，他们为什么会在一起啊？哎，你看，你不能这么问一个男人，因为他们自己都不知道。当男人开始思考这个问题的时候，就是一段感情的开始。哎，你好，呃，您来了，王特助，怎么来后勤部啊？我是来替胡总送人事调任通知单的。你为什么又在这儿啊，姚总？有事快说吧。姚总身材真好。那边，拜拜，等我拍。我记得也很好啊。不要，这也很好。哇，短裤背心运动装，你也太健康了吧！我一直都很健康啊，而且难得出来玩，当然要穿的舒服，自己开心就好。嗯，你开心，男生很难过吧？哎，不会啊，我觉得他运动装很休闲，很不错啊。你看，并不是所有男生都跟你一样肤浅。我拆。你有难题啊，可以跟兄弟说。喂，江总，走，我们去玩山东快球。怎么了？哦，没有，很开心，所有人都在一起，很热闹。
要想抛弃你的工作，抛弃你老板的话，去外边玩，我没什么意见。嗯，胡总的工作指示才是我王叔维最高纲领，什么阳光沙滩啦、冲浪美色，通通都是过眼云烟。不过叔维啊，我说真的，难得来海边玩，出去放松一下。反而是你应该多休息，劳逸结合。为什么不到海滩去挥洒挥洒汗水，享受享受青春呢？还有工作需要完成，那就是太可惜了。可惜。我对出风头这件事情不感兴趣，将朱墨去做官、嗯。真的什么都留给他吗？暴起为零哎！哎,哎，两个人贴得好近啊！哇，我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！哎，把你脏手拿开！下场吗？我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下手。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？好啊，没问题。李文林，你先下场。